Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Puppertal. Wir befinden uns hier in Aralandia. Herzlich willkommen. Wir können hier hinter uns einmal die Felskonstruktion uns anschauen. Äh, dahinter befindet sich das Innengehege. Wir können äh, dort sehen, dort wo der eine Hyazinth-Ara sitzt, direkt unten drunter, befinden sich verschiedene Eingänge. Und unsere Aras können durch diese Tunnel in den Innenbereich gehen. Und das Gute dabei ist, dass sie dabei auch gewogen werden können. Wir haben also eine sehr gute Möglichkeit, da eine Gesundheitskontrolle durchzuführen und dementsprechend halt äh, täglich quasi das Gewicht zu überprüfen. Außerdem können wir sehen, äh, wenn vielleicht suchen wir uns den hier vorne mal. Der hat um seinen Hals, äh, hat er ein Halsband angelegt. In diesem Halsband, da befindet sich ein Sender drin. Und diesen Sender, den können wir halt eben mit einem ganz ausgeklügelten Netz also mit einem Datennetz quasi detektieren und können so die Position des Vogels feststellen. Warum machen wir das? Unser Problem ist, dass wir genauso wie äh, die meisten anderen wahrscheinlich auch die Vögel nicht unterscheiden können. Das heißt also, für uns sehen die alle blau aus. Die Vögel selber, die können sich natürlich sehr gut unterscheiden. Wir wollen aber auch wissen, wer versteht sich gut mit wem, wer verbringt viel Zeit miteinander und dafür brauchen wir halt eben diese Halsbänder, um dann zu schauen, was ist vielleicht schon ein formiertes Paar, wer versteht sich wie gesagt gut und wen könnten wir dann später mal auch als Paar vielleicht in einen anderen Zoo abgeben. Aktuell befinden sich jetzt hier draußen, sehen wir ja verschiedene zwölf äh, Hyazinth-Aras aus verschiedenen Zoos in Europa. Wir werden demnächst wahrscheinlich noch Neuankömmlinge aus Nürnberg bekommen und dort vorne sitzen sie gerade eben, haben sie sich am Netz, äh, am Netz quasi ähm, angesammelt sind noch unsere Sonnensittiche. Bei den Sonnensittichen haben wir jetzt aktuell Nachwuchs, also wir haben fünf Jungvögel dazu. Das heißt, es müssten jetzt 22 sein. Und als weitere Bewohner, da müssen wir uns einmal umdrehen, dann sehen wir da vorne noch die Schiedeflamingos. Die sind auch noch hier in der Anlage, sind ebenfalls 18 Stück. Zum Artenschutzkonzept hier in Aralandia ist es zu sagen, dass wir uns ganz speziell dafür interessieren, dass wir hier in Aralandia ausschließlich Tiere halten, die auch auf der roten Liste geführt werden, also auf der Liste für bedrohte Tierarten, die von der Weltnaturschutzorganisation geführt wird. Und da sind jetzt die Hyazinth-Aras hier ein Beispiel, aber auch die Sonnensittiche werden dort geführt. Und bei den Hyazinth-Aras ist es so, dass die in vielen Zoos in Europa oder weltweit gehalten werden, dass aber die Nachzuchten sich doch ziemlich ähm, ja, in Grenzen halten. Und ein Grund dafür könnte sein, dass äh, diese langlebigen Tiere bisher von uns Menschen zusammengestellt worden sind. Das heißt, wir haben quasi entschieden, du Männchen, du passt vielleicht zu dem und dem Weibchen. Aber es kann natürlich sein und das ist sehr wahrscheinlich, dass die Tiere selber da eine ganz andere Meinung zu haben. Und hier Aralandia bietet einfach die einmalige Möglichkeit, dass die Tiere auf einer Gesamtfläche von 1400 Quadratmetern sich selber spielerisch kennenlernen können, sich selber dementsprechend annähern können und dass sich solche Paare auf ganz natürliche Art und Weise finden. Und das ist ein neues Konzept. Das gibt es in der Vogelhaltung sonst schon bei anderen Tierarten, aber in dieser Weise in Europa für Papageien noch nicht. Und da sind wir also sehr froh, dass wir das hier in Wuppertal etablieren konnten. Und wir hoffen, dass es auch sehr viele glückliche Paare gibt. Weil wenn man bedenkt, dass so ein Hyazinth-Ara durchaus 50, 60 Jahre alt wird, dann ist es schon wichtig, dass man das auch mit dem Partner verbringt, den man sich selber ausgesucht hat. Und dann ist das ein angenehmes und glückliches Leben. Ja, die Edukation ist uns auch hier besonders wichtig in Aralandia, dass wir nicht nur die Tiere zeigen, sondern auch darüber informieren. 
Wir haben einerseits hier vorne etwas über den Hyazinth, aber äh, dass man sich also über die äh, körperlichen Abmaße, die, Sch die Schnäbel, die Krallen, die besonders schönen Federn und so weiter informieren kann. Dann stellen wir natürlich unsere Tiere auch vor. Das heißt, wir zeigen, wo die Tiere herkommen, wo sie äh, ursprünglich leben und dass man da auch zeigen kann, dass es tatsächlich auch Tiere sind aus der Nachbarschaft, die sich theoretisch auch begegnen könnten, ne, weil sie alle aus Südamerika stammen. Das ist natürlich wichtig. Und hier wird erklärt, dass Aralandia eine ganz besondere Voliere ist und auch einen ganz besonderen Auftrag hat, nämlich als Hochzeitsvoliere, dass sich also dann die Partner auf ganz natürliche Art und Weise bei uns finden und hier diese große Fläche natürlich auch als Spielwiese nutzen, aber eben auch als Dating-Plattform und dass sie sich auf diese Weise hier in der Voliere kennenlernen und dann zu Paaren zusammenfinden. Ja, hier müssen wir ein bisschen genauer suchen in Aralandia, um die kleinsten Bewohner auch zu finden. Aber sie haben sich jetzt hier über uns im Netz einmal versammelt und äh, betreiben dort gegenseitige Gefiederpflege. Dann dieses Mal hängend, sonst sieht man sie auch sehr viel her hier herumfliegen, meistens auf den Bäumen oder auch in der Nähe des Wasserfalls. Bei den Sonnensittischen jetzt ist die Biologie etwas anders. Die zählen mit zu den Aratingas, also zu den kleinen Sittichen. Und das sind echte Schwarmvögel. Das heißt also, da gibt es natürlich auch Partnerschaften, die wir auf den ersten Blick nicht erkennen. Aber da ist es so, dass die eigentlich immer als Gruppe sich am wohlsten fühlen. Es ist also so, dass die nicht so sich vereinzeln, wie das bei den großen Aras der Fall ist, sondern dass die in der Regel auch im Schwarm umherfliegen, sich meistens auch als Gruppe gemeinsam in den Involieren aufhalten und dann wie auf ein geheimes Zeichen alle zusammen rauskommen und auch wieder reinfliegen. Es ist ein sehr schöner Farbakzent hier in Aralandia, etwas Gelbes zu haben, neben den rosanen Schiedeflamingos, dem braunen Pudu Pudu und den hyazinthblauen Ara. Ja, was man jetzt hier sieht, ist, dass die Hyazinth-Aras, die haben natürlich äh, einen sehr starken Schnabel und äh, wir äh, bringen den hier vorne, sieht man das in diesem Kunstbaum, dort äh, bieten wir denen also regelmäßig auch Hölzer an, die sie auch zerstören dürfen. Das sieht man da auch, dass die Kolleginnen und Kollegen da also ganz ordentlich von Gebrauch machen. Man sieht, dass sie also da teilweise dann das Holz auch wirklich mit äh, in den Fuß nehmen, in die Hand und dass sie dann darauf rumbeißen. Da ist es ja in Ordnung, nur wie gesagt, leider haben wir auch einige der Bäume und Sträucher, die hier angenagt werden. Und da sieht man einmal, was im Vorfeld ähm, wirklich erforderlich war, dass wir also jede Pflanze, die hier steht, vorher auf Herz und Niere geprüft haben, zusammen mit unserem tollen Gärtnerteam, zusammen auch mit Spezialisten für Tierernährung, mit äh, tierärztlichen Kolleginnen und Kollegen und dass wir dementsprechend vorher geschaut haben, dass nichts Giftiges hier ist. Also dementsprechend tut es uns zwar manchmal in der Seele weh, dass hier äh, der eine Strauch oder der eine Baum auch mit angenagt wird, aber wir wissen zu zumindest, dass den Tier nichts passiert. Hier befinden wir uns jetzt äh, vor dem Teich der Chile Flamingos. Wir haben also hier unsere Chile Flamingos in einem ausgeklügelten Teichsystem äh, untergebracht. Natürlich könnten sie auch die ganze Voliere nutzen, aber ehrlicherweise in den letzten Monaten haben sie sich aus dem Teich nicht besonders viel wegbewegt. Wir sehen hier äh, eine größere Teichfläche, die ist im äh, hinteren Bereich zur Tür hin, ist sie relativ flach und dann äh, haben wir hier im, im ähm, in diesem Bereich, äh, hier zu meiner linken, dort sehen wir jetzt, dass er so langsam abfällt, leicht stufig. Ähm, es ist ein Sanduntergrund, der also dann auch angenehm für die äh, Fußgesundheit der Flamingos ist. Und außerdem befinden sich da drin noch zwei Inseln. Die vordere Insel, jetzt von uns aus gesehen, die wird als Futterinsel genutzt. Die hat also auch ein eigenes Wasserkreislaufsystem. Dort können wir zum Beispiel die speziellen Flamingo-Pellets als Futter für die Tiere anbieten. Und sie können das dann durch diese seichende Bewegung halt eben ausfiltern. Und der hintere Teil, die zweite Insel, die hat ebenfalls einen eigenen Wasserkreislauf. Dort ist halt eben extra so ein etwas lehmig-schlammiger Untergrund äh, angeboten worden, der auch regelmäßig feucht gehalten wird, sodass da vielleicht in Zukunft dann die Flamingos auch mal ihre berühmten Türme bauen können, wo sie dann ihre Nester äh, draus gestalten und da vielleicht dann auch für Nachwuchs sorgen.
jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut auch mal in unsere Playlist über den grünen Zovo Portal. Musik